Bueno, nuestro otro enemigo, la interferencia electromagnética, la, la EMI. ¿Mm? Habíamos dicho que trenzando los cables conseguíamos neutralizarla en gran medida, pero no, no, no del todo. Y como siempre vamos a ir a exprimir los cables más allá de sus posibilidades, al final ese no del todo, ese poquito que nos falta, nos va a acabar siendo el factor limitante. Nos va a suponer el rendimiento máximo que vamos a obtener. ¿vale? Antes que nada hay que distinguir dos tipos de interferencia. La debida a factores externos, como el ejemplo que ponía yo del tubo fluorescente, que pueden ser múltiples fuentes, que muchas veces están fuera de nuestro control. Bueno, si es un tubo fluorescente, aún aún podemos evitar que los cables de datos viajen cerca de los tubos fluorescentes o cerca de los cables de corriente. Pero si tenemos una emisora de onda media cerca, pues no podemos hacer nada. Y da la casualidad de que la emisora de onda media emite en unas frecuencias que tienen influencia con nuestra transmisión de datos. ¿Vale? Entonces, esos como están muchas veces fuera de nuestro control, pues los vamos a considerar inocuos. Y es hombre un poco inocente esto, ¿no? Sí, pero a efectos de lo que son estándares de cableado, en principio se considera que esos factores externos no existen, como si estuviéramos en un mundo ideal donde no hay interferencias externas. ¿Por qué? Pues porque hay otras interferencias internas que esas además nos van a afectar más y son totalmente, muchas veces, inevitables, que es la, la inducción electromagnética que nos generan nuestros propios cables de datos entre ellos. ¿Vale? Y aquí hay dos categorías. La interferencia que generan los cuatro pares que van juntos en el mismo cable, porque acordaros que el cable tiene cuatro pares trenzados, no uno, y cada par influye en los otros tres, o mejor dicho, en cada par influyen los otros tres, ¿vale? Y además la interferencia que nos generan los otros cables que van junto con el nuestro, porque en los tendidos de cableado de un edificio no se hace una regleta, una canaleta independiente para cada cable. Van en masos de 40, de, a veces hasta de 100 cables. Y esos cables transmiten todos datos y van todos juntitos. ¿vale? Entonces, eso es lo que llamamos factores internos. La interferencia electromagnética generada por los propios cables de datos. Y eso es lo que se denomina diafonía. En inglés, crosstalk, a veces también se le denomina por las siglas TX. Vamos a verlo con esta gráfica. ¿Eh? Imaginaros que tenemos una conexión Fast Ethernet. En Fast Ethernet, las cosas luego con Gigabit Ethernet ya veremos se complican. ¿Eh? En Fast Ethernet la vida es relativamente sencilla porque hay un par que transmite y un par que recibe. En este caso vamos a suponer que el cable naranja transmite del ordenador al conmutador y el cable amarillo transmite en sentido contrario. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro... Cable de cuatro pares, donde este par, supongamos que es el que transmite, va a sufrir los efectos de que este par, que es el que recibe, está generando interferencia en él. Por eso denominamos par perturbado o víctima y par perturbador o no sé cómo llamarle, o, o agresor, si queréis. ¿vale? Pero evidentemente estos papeles se pueden ver también en sentido contrario. ¿vale? Este también es perturbado por este. ¿eh? Lo que sí está claro es que en Fast Ethernet estos dos son inocentes, porque no transmiten nada. De los cuatro pares en Fast Ethernet usamos solo dos pares. Y cuando yo esté transmitiendo, imaginaros estas bolitas rojas que acaban de aparecer, son los electrones de la señal eléctrica que está transmitiendo el ordenador. Ese, esos electrones en su viaje hacia el destino generan electrones inducidos en el otro par. La, cor la corriente inducida, ¿eh? lo, del, lo del cepillo de dientes que decía antes. Esa corriente inducida tiene una característica y es que aunque la corriente inductora viaja de izquierda a derecha, la corriente inducida viaja en ambos sentidos. La corriente inducida no se molesta en seguir solo en la misma dirección que la corriente inductora, se genera en todas las direcciones, bueno, en ambas direcciones. Obviamente la señal sigue su camino hacia el destino. Obviamente también esto que yo he pintado en este punto concreto ocurre a todo lo largo del camino, no solo aquí. ¿Vale? Entonces, cuanto más trozo estén compartiendo el camino ambos cables, mayor será este efecto. Pero da la casualidad de que estos cables, estos pares están en el mismo cable, o sea que comparten todo el camino, de, de principio a fin. 
¿vale? O sea, que ese efecto se produce en todo el trayecto. Ahora, si el trayecto es más largo, hay más inducción, porque hay más metros de cable donde se produce este fenómeno. Esto es un factor añadido a la atenuación. La atenuación nos debilita la señal. Encima, la distan o sea, más distancia, más atenuación. Pero a más distancia, más diafonía. ¿Vale? Siempre van a ser nuestros enemigos. La distancia y la mayor, el mayor caudal. Pero da la casualidad de que siempre queremos mayor caudal. Distancia queremos mantener los 100 metros que ya tenemos asegurados desde hace mucho tiempo. No queremos perder metros, que luego veremos que en algunos casos también vamos a tener que sacrificar metros en alcance. ¿Vale? Pero la frecuencia la queremos aumentar. <coughs> Fijaros que aquí la diafonía que viene hacia atrás la denominamos de una forma y la, de delante, la que va hacia adelante de otra. ¿eh? La de hacia atrás la denominamos paradiafonía o diafonía del extremo, cerca, del extremo cercano. Las siglas de extremo cercano es Near End Cross Talk. Y esta es telediafonía o diafonía del extremo lejano, en inglés far end cross talk. Por eso lo de next y fext. Estas denominaciones de next y fext son las que se gastan normalmente en toda la documentación. Los aparatos de medida, cuando te miden una diafonía, nunca te dicen para diafonía ni diafonía. Aunque los pongas en castellano, te van a hablar de next y de fext. ¿Vale? O sea, que quedaros con estos nombres de next y fext. Si tenéis que olvidaros de alguno, olvidaros de lo de paradiafonía y telediafonía. ¿Vale? Como la señal se va atenuando, también se va atenuando la corriente inducida. Ahora, la señal generada aquí, suponed que esto tiene 100 metros de longitud. ¿Eh? Aquí he pintado exactamente el punto de a mitad camino, 50 metros. Toda la, toda, la, toda la telediafonía tiene que hacer el viaje entero de 100 metros. Todos los electrones que llegan por aquí, por telediafonía, tienen que haber recorrido 100 metros. Y por tanto llegan debilitados 100 metros. Los electrones que llegan a paradiafonía, algunos han saltado aquí, otros aquí, otros aquí. ¿Vale? Entonces algunos han hecho un recorrido muy corto y son más fuertes. Es una señal de más potencia. ¿Vale? Porque la paradiafonía se produce a veces con trayectos relativamente cortos. Hay parte de la corriente inducida que ha hecho un viaje muy corto. Todo esto son cuestiones, digamos, graduales en realidad. No hay puntos concretos donde se produzca la interferencia. Es un proceso gradual en lo largo de los 100 metros. Pero lo que en sí no falla es que la señal que llega por telediafonía siempre ha viajado 100 metros, o en un cable o en el otro. ¿Vale? Mientras que la que llega por paradiafonía, parte de ella ha hecho un trayecto realmente muy corto. ¿Vale? Por eso siempre es más importante. En realidad eso son buenas noticias. ¿eh? Ahora veremos, luego veremos por qué. Porque a veces la paradiafonía no nos va a molestar. Solo nos molesta la telediafonía. Y en esos casos el efecto es más débil. ¿Vale? Pero ahí ya llegaremos. ¿Más preguntas? Bueno, pues tenemos esas dos categorías que hemos descrito. Ya sabemos que una es más fuerte que la otra. ¿Vale? Ahora, ¿cómo medimos esto de la diafonía? Bueno, no todos son malas noticias. Aquí hay una buena. Con las mismas unidades que ya conocíamos, los decibelios. ¿Vale? O sea, que no tenemos que aprender en esencia nada nuevo. Solo acordarnos de lo que hemos comentado antes de los decibelios. Son también decibelios negativos, pero la diferencia con respecto a la atenuación es que en la atenuación un valor más alto, o sea, una atenuación de 60 decibelios era malo respecto a una atenuación de 20. Aquí es al revés. Aquí una diafonía de 60 decibelios es una buena noticia respecto a una diafonía de 20. Porque la medida de la diafonía es la intensidad de la señal inducida en comparación con la señal original. Cuando yo digo que tengo una diafonía de 20 decibelios, significa que la señal inducida es 1 partido 10 a la 2, o sea, una centésima parte de la señal original. Si la diafonía que tengo es de 30 decibelios, siempre negativos, es que la señal inducida es 1 partido 10 a la 3, o sea, una milésima parte de la señal original. O sea, que es mejor. ¿Vale? Cosa que en la atenuación 30 hubiera sido peor que 20, en la diafonía 30 es mejor que 20. 
Las cosas van al revés. Vale, la diafonía crece a medida que aumenta los metros de cable, como, es, como, como ya podíamos entender por lo que hemos explicado hasta aquí, y también conforme aumenta la frecuencia de las señales que van por los cables. O sea, las corrientes alternas de más frecuencia generan más inducción electromagnética, más interferencia, más diafonía. Aquí os he añadido dos cosas que como he cambiado el orden de las diapositivas se me ha escapado. Eso del annex y el affect de momento ignorado, lo comentamos luego. ¿vale? Entonces, la diafonía en todas, en todas sus variantes, o sea, digamos que no es erróneo, pero como no hemos introducido aún esos conceptos, para que no os maree si queréis olvidar. La diafonía siempre crece a medida que aumenta la longitud del cable y la frecuencia de la señal. ¿Y cómo la medimos? Pues con nuestro maravilloso aparato de antes, el que hemos visto antes. El aparato ese con su remoto inteligente vale una pasta, ¿eh? por eso el aparato vale 12, 18 mil euros, el aparato normalito, pero es que hace, es, es una virguería. ¿vale? Lo que hace para medir la diafonía es que por un par introduce una señal de referencia y luego mide en el otro par la señal inducida, tanto en el extremo cercano como en el extremo lejano. Acordaros que tenemos el remoto inteligente. ¿vale? Entonces el, el equipo principal introduce una señal de una potencia determinada y escucha por el, otro, por el otro par lo que recibe debido a la corriente inducida por esa señal. Y eso para todo el rango de frecuencias. Y ahora viene lo interesante. Antes cuando medíamos la atenuación lo hacíamos cuatro veces, una por cada par. Lo de la diafonía lo tenemos que hacer seis veces. Y es como que seis. Si solo tengo cuatro pares, bueno, pues porque lo que tienes que hacer es inyectar la señal por un, por, por un par y medir el efecto en los otros tres. Y así por cada par. Entonces, si hacéis combinaciones de dos a dos de cuatro elementos, os salen seis. El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, pero también hay que medir el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Por eso diafonías hay 6. Y como son las next y las fext, son 12. Aquí tenéis una gráfica del next solo, ¿vale? la del fext sería parecida. Y si contáis, si conseguís verla, si no, si cogéis el PowerPoint y lo ampliáis, lo podréis ver. Aquí hay seis diferentes líneas. ¿Vale? Y esta que aparece abajo, la, la que es toda así suavecita, es la referencia del estándar, es el máximo permitido. ¿Eh? Fijaros que si esto fueran atenuaciones, todo sería ilegal, todo estaría por encima del máximo permitido. Como aquí, más es mejor, estar por encima es legal. Este cable pasaba la prueba. También observad cómo antes en la atenuación las gráficas que obteníamos eran todas muy regulares. Aquí hay muchos picos. Porque la diafonía, como es corriente inducida en otro cable, se producen muchos efectos de resonancias debido a los conductores, debido al estado del cable. O sea, es mucho más, todo mucho más frágil. ¿Vale? Pero no tiene más, más secreto que eso. Como hemos dicho antes, el, el trenzado es precisamente para combatir estos efectos, entonces se, pro, se supone que debes de destrenzar lo mínimo posible en el conector. ¿Eh? Hay una diapositiva por ahí luego más adelante de recomendaciones y dice destrenzar lo mínimo posible nunca más de 13 milímetros. 13 milímetros es lo que según las normas te, te permiten destrenzar para poner el RJ45 en la punta, ¿vale? Y, y eso influye. Si destrenzas demasiado, vas a tener un NES cuando luego hagas la comprobación que no superará las, eh, las pruebas. Eh, otra cosa que comentaremos luego es equivocarte en los pares. O sea, un cable de un latiguillo normal, los, los ocho pines del RJ45, numerados del 1 al 8, el cable es totalmente paralelo. O sea, cada pin tiene continuidad eléctrica, o sea, el 1 con el 1, el 2 con el 2, ¿vale? No hay ningún tipo de cruzamiento raro entre los ocho. El cable normal. Ahora bien, tú puedes conseguir esa con continuidad eléctrica poniendo los pares bien, cada uno con el amarillo, con el blanco amarillo, no, perdón, el azul con el blanco azul, el naranja con el blanco naranja, o cogerlos a voleo. Y aunque los cojas a voleo, la continuidad eléctrica te va a decir que es correcta. Pero entonces, 
no van a estar pasando las corrientes de cada par por un par bien trenzado, eso sí que enseguida explota. Cuando haces eso mal, el next no lo pasas ni de lejos. ¿Vale? Porque entonces no están, en la, en la práctica tus corrientes no están, tus pares no están trenzados. ¿Vale?